privilege for me to be here this morning. É um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos nesta manhã. Let's open up our Bibles to 1 Corinthians chapter 16. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 16. First Corinthians 16, verse 13. Primeira Coríntios 16, versículo 13. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Today are talking about reforming the church. Muitos hoje falam sobre reformar a igreja. About making it more biblical. Torná-la mais bíblica. So they look at the doctrine of God. Então eles olham para a doutrina de Deus. And they seek to be more biblical. E procuram ser mais bíblicos. That's good. Isso é bom. And they look at the doctrine of man and they seek to be more biblical. Aí eles olham para a doutrina do homem, procuram ser mais bíblicos. Then they look at the doctrine of salvation and the doctrine of the church. Olham para a doutrina da salvação, a doutrina da igreja. And in all these things they want to become more biblical. E em todas essas coisas querem ser mais bíblicos. And usually when they reach this point they refer to themselves as biblical. E quando chegam a esse ponto eles gostam de se referir como sendo bíblicos. But that's just the beginning. Mas isso é apenas o princípio. If the members of the church are not biblical in their personal lives, then the church is not biblical. Se os membros da igreja não são bíblicos na sua vida pessoal, então a igreja não é bíblica. You can have a lot of doctrines very correct in your mind. Você pode ter as doutrinas todas bem arrumadinhas na sua mente. But if you do not live biblically, mas se você não vive biblicamente, then you are not biblical. Então você não é bíblico. And not biblical means not pleasing to God. E não bíblico significa não agradando a Deus. One of the areas where the church throughout the world is suffering the most. Uma das áreas onde a igreja no mundo mais sofre. Is with regard to the family. Diz respeito à família. Again, let me say this. Mais uma vez eu tenho que dizer. If your coming together looks biblical. Se o seu ajuntar parece bíblico. But when you go home to your families, you're not biblical. Mas quando você está em casa com a sua família, você não é bíblico. Then you are not a biblical church. Então vocês não são uma igreja bíblica. Today we have read a passage. Hoje nós lemos uma passagem. It was given to a church that was not acting biblically. Foi dada a uma igreja que não agia biblicamente. Look what Paul says. Veja o que Paulo diz aqui. Be on the alert. Sejam vigilantes. It is so easy to become deceived. É tão fácil nós sermos enganados. That you're doing all right. Enganados de que estamos fazendo as coisas direito. That you're biblical. Que somos bíblicos. And yet there are many areas in your life that are not submitted to the will of God. Enquanto ainda há tantas áreas da nossa vida que não estão realmente submissas a Deus. Paul says, stand firm in the faith. Paulo diz permanecer firmes na fé. Saying, listen to what I'm saying to you as an apostle. Ele está dizendo prestem atenção ao que eu como apóstolo estou dizendo a vocês. Listen to what I have taught you. Ouçam o que eu ensinei vocês. And obey it. E obedeçam isso. But here's something you need to understand. Mas algo que precisamos entender. To truly walk with God. Para andarmos verdadeiramente com Deus. To truly obey Him. Obedecer a Deus verdadeiramente. It requires firmness. Há necessidade de firmeza. Decision. Decisão. Conviction. Convicção. If you start living for Christ according to the Scriptures, se você começa a viver para Cristo de acordo com as Escrituras, not only will unbelievers come against you, não apenas os incrédulos vão se voltar contra você, but even many of the people in the church will come against you. Mas muitos na igreja vão se voltar contra você. 
You see, in, in most churches, na maioria das igrejas, we just want to look at the general principles of Christianity. Nós apenas estamos preocupados em olhar para os princípios genéricos do cristianismo. But to obey specifics is something we don't want to do. Mas obedecer as coisas específicas é algo que nós não queremos. It's too costly. É, custa muito caro. And so we call it radical. Então nós chamamos isso de radicalismo. Fanatical. De ser fanático. Extreme. Extremado. So if you're truly going to follow Christ, então, se você vai seguir a Cristo verdadeiramente, you must be firm. você precisa ser firme. But now look what he says. Mas veja o que ele continua dizendo. Act like men. Portai-vos varonilmente. Ajam como homens, literalmente. This, this is very important. Isso é muito importante. He is not telling women to act like men. Ele não está dizendo para as mulheres se portarem como homens. He's telling men to act like men. Ele está dizendo para os homens se portarem como homens. How do you change a church? Como é que você transforma uma igreja? Men start acting like men. Homens começam a agir como homens. How do you change a marriage? Como é que você transforma um casamento? Men start acting like men. Homens começam a agir como homens. How do you change a family? Como é que você transforma uma família? Men start acting like men. Homens começam a agir como homens. To find a biblical man in this world today? Para encontrar um homem verdadeiramente bíblico no mundo de hoje. It's very rare. É muito raro. We have no idea, men. We have no idea. Homens, nós não fazemos ideia. How effeminate we have become. Quão afeminados nos tornamos. How weak we have become. Quão fracos nos tornamos. And we have no idea how much the church, our wives, and our families need us to change. E nós não fazemos ideia quanto a nossa igreja, nossos esposos, nossos filhos precisam que sejamos transformados. We are to act like men. Temos que agir varonilmente, como homens. In the middle of a culture that no longer wants us to be like men. No meio de uma cultura que não quer mais que sejamos homens. We are to act like men in the middle of a church. Nós temos que agir como homens no seio da igreja. That no longer understands manhood. Que não compreende mais o que é ser homem. So I'm going to talk to men. E eu quero me dirigir aos homens nesta about hora. Men. Sobre homens. Because if we fix this problem, se corrigirmos esse problema, we'll fix all the other problems. Nós corrigiremos todos os demais. Let's begin at the beginning. Vamos lá para o princípio. Let's go to the book of Genesis. Livro de Gênesis. Chapter 1. Capítulo 1. Then God said, "Let us make man in our own image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Também disse Deus, versículo 26: "Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Now, there's probably about seven hours worth of lectures in what we just read. Uh, deve haver aqui para mais ou menos umas sete horas de palestra que nós podemos extrair só desse texto que acabamos de ler. Mas eu vou ter que passar bem por cima dele. Man was created in the image of God. O homem foi criado à imagem de Deus. To do what? Para fazer o quê? To rule over the earth. Para ter domínio sobre a terra. To subdue the earth. Para dominá-la literalmente. He was also given a wife. A ele foi dado uma esposa. To do what? Para fazer o quê? To help him. Para ajudá-lo, auxiliá-lo. help me. Para ser uma auxiliadora. Now, when we say that the man was called to 
to subdue the earth or take dominance over the earth. Quando dizemos que o homem devia ter domínio sobre a terra, he was not called to do it as men attempt to do it today. Ele não foi chamado para fazer isso da forma que os homens exercem esse domínio hoje. He was not to do it according to his own ideas. Ele não tinha que fazer isso de acordo com seus próprios conceitos. He was not to do it for his own glory. Ele não tinha que fazer isso para sua própria glória. He was to do it for the glory of God. Ele tinha que fazer isso para a glória de Deus. And according to the will of God. E de acordo com a vontade de Deus. Now this is what I want you to say. Vejam aqui o que eu quero que vocês enxerguem. What is a man? O que é um homem? A man is a masculine is the masculine side of the race. O homem é o lado masculino da raça. Who lives for one great purpose. Que vive por um único grande propósito. The glory of Almighty God. A glória do Deus Todo Poderoso. And the accomplishment of His will on this earth. E a realização da sua vontade aqui na Terra. In every aspect of His own life. Em todo aspecto da sua própria vida. And in the world itself. E no próprio mundo em si. Now, have I described you? Será que eu descrevi você? Have you come to this kind of maturity in your Christian life? Você já atingiu esse tipo de maturidade na sua vida cristã? Do you do what you do for the glory of God? Você faz o que você faz para a glória de Deus? Or do you do what you do and you don't even know why? Ou você faz o que faz e nem sabe por quê? And are you seeking to submit every aspect of your life to God's will? E você está disposto a submeter cada área da sua vida à vontade de Deus? Or are you like most men in the church? Ou você é como a maioria dos homens na igreja? You don't study the Bible enough to even know what God's will is. Você não estuda a Bíblia o suficiente nem sequer para saber qual é a vontade de Deus. You just come to church on Sunday. Você só vem à igreja aos domingos. And listen to a few things. E você ouve algumas coisas ditas. Men do not just feed off of other men. Homens não se alimentam simplesmente a partir de outros homens. Men go to God. Homens voltam-se para Deus. On their own. Por si só. In the word. Na palavra. They do not depend upon other men. Eles não dependem de outros homens. Little boys depend on other men. Pequenos meninos dependem de outros homens. If you are a man, se você é um homem, and you are a Christian, e você é cristão, even though you need pastors, e embora você precise de pastores, even though you need the community of the faith, e embora você precise da comunidade da fé à sua volta, you are commanded alone to go to God. Você recebe a ordenação direta de Deus para voltar-se sozinho you para are, Deus. You are commanded to know what he has said. Você tem a ordenança de chegar a Deus para saber o que ele diz. And you are commanded to dedicate your life to that. E Deus ordena que você dedique a sua vida a isso. To the degree you to the degree you do that you are a mature man. No grau que você está fazendo isso, nesse grau você é um homem maduro. To the degree that you do not do that you are a boy. Na medida em que você não faz isso, você não passa de um menino. Now, I could have said it another way. Eu poderia ter dito isso de outra forma. It would have been more polite. Que seria um pouquinho mais educada. But it would not have impacted you. Mas não impactaria você. Most churches in the world. A maior parte das igrejas do mundo. Depend on the strength of women. Dependem da força das mulheres. Because there are there is no strength of men. Porque não há força de homens. According to Isaiah chapter 3. De acordo com Isaías 3, When God judges a nation, quando Deus julga uma nação for its iniquity, por sua iniquidade, the first thing he does is take away the men. a primeira coisa que ele faz é remover os homens. He then replaces those men with boys. E aí ele substitui esses homens com meninos. And then as an ultimate judgment, women rule over them. E como juízo final das contas as mulheres reinam sobre eles and oftentimes God will raise up women into positions of leadership e frequentemente Deus levanta mulheres para posições de liderança in order to shame the men para envergonhar os homens
What is man? O que é o homem? A soccer player? Jogador de futebol? Someone who knows jiu-jitsu? Alguém que conhece jiu-jitsu? A movie star? Um ator de cinema? Não. Não. I'm going to show you a man. Eu vou mostrar para vocês um homem. Go with me to Matthew chapter 6. Abram comigo para Mateus capítulo 6. Matthew chapter 6. Mateus 6. Verse 9. Versículo 9. Pray then in this way, our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. This is a man. Isto é um homem. This is the heart of a man. Este é o coração de um verdadeiro homem. This is the heart of the only perfect man. Esse é o coração do único homem perfeito. In his mind, na mente dele, it was over and over. Frequentemente se repetia. Hallowed be your name. Santificado seja o teu nome. Your kingdom come. O teu reino venha. Your will be done. Tua vontade seja feita. You cut his veins. Você podia cortar as suas veias. That him would be coming out. Uh, esse ele jorraria dessas veias. Hallowed be your name. Santificado seja o teu nome. Your kingdom come. O teu reino venha. Your will be done. Tua vontade seja My feita. Life is dedicated to this a, one thing. a minha vida é dedicada exclusivamente a isto. I will live for you. Eu vou viver para o Senhor. I will seek you. Eu vou te buscar. I will learn your will. Eu vou aprender a tua vontade. And I will carry it out even if it costs me everything. E eu vou vivê-la mesmo que isso me custe tudo na vida. I live for the one who made me. Eu vivo por aquele que me fez. I live for the one who died for me. Eu vivo por aquele que morreu por mim. That's why most men are boys. É por isso que a maioria dos homens são apenas meninos. With their little hobbies, os seus pequenos hobbies, and their little desires, e seus pequenos desejos, and their little dreams, e seus pequenos sonhos. Do you know what most men are? Sabe que a maioria dos homens são? Little boys who never grew up, pequenos meninos que jamais cresceram. You know that the scriptures teach. Você sabe que as escrituras ensinam? The scriptures command. Elas ordenam de fato. That a woman submit to her husband. Que a mulher deve se submeter ao marido. Now the world hates that. Ah, o mundo odeia isso. And, the, and many people in the church try to explain it away. E muitas das pessoas na igreja procuram dar uma explicação vazia para isso. But it's what the scriptures teach. Mas é o que as escrituras But ensinam. Now, I want you to put yourself in the position of a woman who wants to be obedient. Eu quero que você agora se coloque uh, na pele de uma mulher que quer ser obediente a esse mandamento da palavra. She reads this command. Ela lê esse mandamento. Wives, be subject to your own husbands. Uh, mulheres, submetei-vos a vossos maridos. She looks at her husband. Ela olha para o marido. And he's a 40-year-old boy. E ele é um menino com 40 anos de idade. All he thinks about is himself. Tudo que ele pensa na vida é nele mesmo. His profession, profissão dele, his toys, seus brinquedos, his friends, seus amigos, his hobbies, seus hobbies. It's all about him. Tudo diz respeito a ele. It's all about playing. Tudo diz respeito a brincar. And she looks at that. E ela olha para isso. And she says, I've got to submit to that. Ela diz, eu tenho que me submeter a isso. I've got to help him play. Eu tenho que ajudar, eu tenho que auxiliar ou a brincar. Now, a godly woman will do it. Mulheres piedosas farão isso. But wouldn't it be better if it was this way? Mas não seria melhor se fosse assim? Then when your wife looks in your eyes, 
que quando a sua esposa olha olho no olho em você, she sees, she hears one song burning within you. Ela ouve uma canção que sai constantemente, firmemente de você. May God's name be holy through my life. Que o nome de Deus seja santificado através da minha vida. May God's kingdom come through me. Que o reino de Deus venha para mim. May His will be done. Que a vontade dele seja feita. She looks at a man. Ela olha para o homem who gets up in the morning, que levanta cedo de manhã and meets with God. e se encontra com Deus quando acorda. He disciplines himself Ele se disciplina to be godly, para ser piedoso, to be Christ -like, para ser semelhante a Cristo, to be loving, para ser amável, to be noble, para ser nobre, to be a knowledgeable leader of his home. para ser um líder com conhecimento do seu lar. E He's doing it for God. E ela sabe que ele faz isso para Deus. But she also knows he's doing that for me. Mas ela também sabe ele está fazendo isso para mim, sua esposa. He's doing that for my children. Ele está fazendo isso para os nossos filhos. And he, he goes to work. E ele vai trabalhar. And at his job. E lá no seu trabalho. Yes, he knows he must provide for his family. Ah, ele sabe que ele tem que prover para sua família. But the primary purpose of his work is in that work to glorify God. Mas o propósito principal do seu trabalho, onde ele se encontra, é glorificar a Deus. And maybe there's a promotion that comes. E quem sabe uma promoção está diante dele. And it's going to offer him twice the money. E ele vai ter o dobro do salário com essa promoção. But he realizes if he takes it. Mas ele reconhece que se ele aceita essa promoção, It'll take him away from his wife and his essa promoção vai fazer com que ele tenha bem menos tempo com a sua esposa e filhos. He says, no. Ele diz não para a promoção. I'll drive an ugly car. Ele diz, eu vou continuar dirigindo um carro velho and I'll live in this neighborhood. e eu vou viver na vizinhança que eu moro. But I will be an obedient man. Mas eu serei um homem obediente. Because after he works, Porque depois que ele trabalha, he comes home. ele chega em casa. And when he comes home, e quando ele chega em casa, he realizes his work has just begun. ele reconhece que o seu trabalho só começou. He is commanded by the scriptures. Ele é ordenado pelas escrituras. To wash his water in the, uh, wash his wife in the word. Uh, para lavar a sua esposa com a palavra de Deus. So he's going to consistently spend time with her. E ele vai consistentemente passar tempo com ela. In the word of God. Na palavra de Deus. Nurturing her. Uh, nutrindo a ela. Making sure that she's strong. Se certificando que ela está firme e forte. And then he's got children. Aí ele tem filhos. He is commanded Ele é ordenado to disciple them. A discipular seus filhos. Let me share with you something. Eu quero partilhar uma coisa com vocês. If I go into most churches, se eu entro na maioria das igrejas, and I say among all the men, e eu digo a, a maioria dos homens, how many of you are consistently Discipling your wives and consistently and with purpose discipling all your children. Se eu pergunto quantos de vocês estão consistentemente uh, com propósito discipulando a sua esposa, discipulando seus filhos? Almost none of them will raise their hands. Praticamente ninguém levanta a mão. They'll even kind of laugh. Talvez até se riam do que eu perguntei. They look at each other like. Vão olhar um para o outro como querendo dizer que negócio é esse. But then listen to this. Mas ouça. Let's say that right after I see that. Vamos supor que logo depois de eu ter visto isso. I say this. Eu digo o seguinte. As the new pastor. Como novo pastor da igreja. From this moment on. Deste momento em diante. I'm canceling all women's groups. Eu estou cancelando todos os grupos de mulheres da igreja. All youth groups. Todos os grupos de jovens. All children church. Toda a igreja, a atividades de criança na igreja. All Sunday school. Toda a escola dominical. It's over. Acabou. What would happen? O que que aconteceria? Before you were laughing. Antes vocês estavam rindo. But now you're going to stand up angry. Agora vocês vão ficar de pé, irados. You're going to fire me. Vocês vão me demitir. And you're going to spread throughout all the neighborhood that I don't love women, children, or youth. E vocês vão espalhar por toda a vizinhança que eu não amo as mulheres, as crianças ou mesmo você. Listen to what Jesus said to the Pharisees. Ouça o que Jesus disse aos fariseus. 
You annul the commandments of God with your own traditions. Vocês só sabem os mandamentos de Deus com as suas tradições. God never commanded you to have Sunday school. Deus nunca ordenou para vocês terem escola dominical. He never commanded you to have women's groups. Ele nunca ordenou para vocês terem grupos de senhoras na igreja. He never commanded you to have youth groups. Ele nunca ordenou que houvesse grupos de jovens na igreja. But he did command in the scriptures specifically. Mas ele ordenou especificamente nas escrituras that every man disciple his own wife que todo homem discipule sua própria esposa and every man disciple his own children e todo homem discipule seus próprios filhos Jesus said to the Pharisees Jesus disse aos fariseus woe is you ai de vós you are now or make void the commandments of God. Vocês anulam os mandamentos de Deus. For your traditions. Com as suas tradições. Let me share with you also just quickly how how much we are influenced by wicked culture. Deixa eu partilhar com vocês brevemente quanto nós somos influenciados por uma cultura maligna. Eu, eu não sou contra a escola dominical, nada disso. Eu só quero a atenção de vocês. What, what are we always told? O que, que nós sempre ouvimos? Well, children need to be with children. Ah, crianças precisam estar com crianças. Youth need to be with youth. Jovens precisam estar com jovens. Where did you learn that? Onde é que você aprendeu isso? Did you learn it from the scriptures? Você aprendeu isso das escrituras? No, you did not. Não, não foi das escrituras. Because the scriptures teach the opposite. Porque as escrituras ensinam o contrário. Throughout the entire book of Proverbs. Através de todo o livro de Provérbios. It's saying you should not be with you. Ah, nós vemos ali que o jovem não não deve estar com o jovem. Children should not be with children. Crianças não devem estar com crianças. Because you just have fools leading fools. Porque você só vai ter tolos liderando tolos. Young boys, pequenos meninos, are supposed to be with older men. Devem estar com homens mais velhos. So that they stop being little boys. Para que eles parem de ser menininhos. And they start acting like men. E começam a aprender a agir como homens. But look what we're doing to our boys. Mas veja o que nós estamos fazendo com os nossos meninos. They are with boys. Eles são nossos filhos. And they usually go to school. E eles vão para a escola. And most of the time their teachers are women. E a maior parte das vezes a professora deles é uma mulher. And so you have 18 year old boys. Então você tem meninos. Meninos de 18 anos who cannot lead armies, que não podem liderar exércitos, they can only play video games. eles só conseguem brincar com videogame. Look what we've done. Olha o que nós fizemos. And it's the fault of the fathers. E a culpa é dos pais homens. It's the fault of the men. É a culpa dos homens. And many times it's the fault of the church. E muitas vezes é culpa da igreja. Because we just keep it going. Porque nós só mantemos a coisa em funcionamento. Because fathers will not do what they're supposed to do. Porque pais não fazem o que deveriam fazer. We invent some program in the church to take over. Aí nós inventamos um programa na igreja para fazer as vezes de. God does not have plan B. Deus não tem plano B. You either accept his plan or you're in disobedience. Ou você aceita o plano dele ou você está em desobediência para com ele. Now that's not to say the church can't help in all of this. Não é para dizer que a igreja não possa ajudar em todas essas áreas. But nothing can replace. Mas nada pode substituir. The husband, o marido, discipling his wife, discipulando a sua esposa. And the dad discipling his children. O papai discipulando os filhos. I have this gift of just ruining everybody's day. <laughs> Eu tenho esse dom de arruinar o dia das pessoas. <laughs> of raining on everyone's parade. Uh, de fazer chover sobre o desfile de todo mundo. But have I said anything that was untrue? Mas será que eu disse alguma coisa que não é verdadeira? Look what happens to our children. Veja o que acontece com os nossos filhos. 
A child is born. Nasce uma criança. And since now we live in a worldwide culture that despises motherhood. E já que vivemos numa cultura mundial que despreza a maternidade. The mother is a professional. A mãe é uma profissional. And the baby will go to daycare. E a criança vai para uma creche. To be raised by someone else. Para ser criada por uma outra pessoa. Who does not have any of the Christian convictions. Que não tem qualquer das convicções cristãs que ela tem. And then they'll go to public school. E aí vai para a escola pública. That is anti-Christ. Que é anti-cristã. And for eight hours a day, they're taught that which is contrary to the scriptures. E durante as várias horas do dia que estão na escola, eles são ensinados tudo que é contrário às escrituras. And those children that come out of this church. E as crianças que saem dessa tal igreja. Are also now mingling with children who have no idea of morality. E estão com outras crianças que não fazem a mínima ideia quanto à questão de moralidade. So that the, by the time your child is nine years old, he knows every bit of filth in the street. De forma que quando ele tem nove anos de idade, seu filho e sua filha, ele já sabe toda a podridão que existe no mundo. And then he comes home. E aí ele vem para casa. And there's no time. E não há tempo. So he watches television. Então, televisão. More pollution. Mais poluição. Video games. Video games. Now the family's disintegrating. Agora a família está desintegrando. Because the brothers and the sisters are no longer best friends. Porque irmãos e irmãs não são mais os melhores amigos. They just want to get back out of the house and get with their other friends. Eles querem sair da casa e estar com os seus melhores amigos. And so they receive this training year after year. Eles recebem esse tipo de treinamento ano após ano. 16 hours a day. 16 horas por dia por baixo. In secular thought. Pensando secularmente. In anti-Christian doctrine. Numa doutrina anticristã. And then on Sunday. Aí no domingo. We put them in Sunday school. Nós os colocamos na escola dominical. Where they, where they paint a picture of Noah's Ark. Onde eles pintam uma arca de Noé bonitinha. And we wonder what's happening to the children. E aí nós nos perguntamos o que está acontecendo com os nossos filhos. Young men. Jovens, homens. Several years ago, a film came out. Há uh, vários anos atrás surgiu um filme called Master and Commander. Chamado Mestre e Comandante. It was a battle between the French and the English at sea. Uh, era uma, uma batalha entre os ingleses e, e franceses. Eu estou me esquecendo o nome do filme em português, mas vocês sabem o filme. And when Mestre the, dos Mares, sim. And when the two boats came together for e, battle, e quando os dois navios se alinharam para a batalha, and they tied up together, e, e eles literalmente encostaram um no outro, and the British army was going to storm the French boat, e a uh, o exército inglês iria tomar de atacado o exército francês, o it's, a marinha francesa. It's interesting that the man who is leading the charge, é interessante que o homem que está liderando aquela aquele ataque Looks to be around 15 or 16 years old. Aparenta ter 15 ou 16 anos de idade. Commanding men, comandando homens, going into battle, entrando em batalha, bullets and swords, com espadas e balas. And one other little boy, e um outro menino, has the helm of the ship. Tem o controle do navio o Timão. He looks to be about 14. Ele parece ter 14 anos. He's already lost one arm in battle. Ele já perdeu um braço na batalha. And he controls the helm of the entire ship. E ele está lá no Timão do navio com um só braço controlando. You don't think feminism has affected our culture? Você não acha que o feminismo afetou a nossa cultura? Entertainment, entertainment, sports, sports. The great need of the day, grande necessidade dos dias de hoje. Men, homens. But where do we go to learn what it means to be a man? Mas para onde podemos nos voltar para aprendermos ser homens? We go to Christ. Nós vamos para Cristo. We go to Christ. Nós nos voltamos para Cristo. Because all the virtue you have ever seen in history. Porque toda a virtude que você já viu na história. From Christian and non-Christian alike. 
de crentes e não crentes juntos has been a result of the grace of Christ. tem sido resultante da graça de Cristo And the influence of Christ. e da influência de Cristo I am a preacher. eu sou um pregador But that is not my first title. mas esse não é o meu primeiro título digamos my assim first title is a, child of God. a minha primeira descrição de cargo é que eu sou filho de Deus my greatest responsibility a minha maior responsabilidade is to seek to be Christ -like. é procurar ser igual a Cristo semelhante a Cristo to read the word, not just to preach, ler a palavra não apenas pregá-la mas para dar a minha esposa um melhor husband. Mas para dar para minha esposa um melhor marido. And to give my a e para dar aos meus filhos um melhor pai. So the gift I can give to my então o maior dom ou presente que eu posso dar à minha família. Is to be more é ser mais semelhante a Cristo. My wife's need a maior necessidade da minha esposa. Is a more -like é um marido que seja mais como Cristo. My children's greatest need. A maior necessidade dos meus filhos. Is a more -like é um pai mais semelhante a Cristo. So after my communion with Christ, então depois da minha comunhão com Cristo, what is my second greatest priority? Qual é a minha segunda maior prioridade? The ministry? O ministério? No. Não. My family? Minha família? No. Não. My wife? Minha esposa. If my family is going to function correctly, se a minha família tiver que funcionar adequadamente, my wife must be the most important person in my life. A minha esposa tem que ser a pessoa mais importante da minha vida. The way I love her, a forma que eu a amo, will change everything in my family. Vai mudar tudo na minha família. My boys are watching me. Meus filhos estão de olho em mim. And they are going to learn how to love a woman by what they see in their dad. E eles vão aprender a amar uma mulher pelo que eles veem no pai deles. My little daughter is watching me. A minha filhinha está de olho em mim. Her standards are going to be set by what she sees in me. Os padrões dela para um homem vão ser aquilo que ela enxerga em mim. If she sees me cruel and unkind to her mother, se ela me vê como um homem cruel e não gentil para com a sua mãe, if she sees me disinterested and not engaged, se ela me vê como alguém desinteressado que não está nem aí. She's just gonna think this. Ela vai pensar o seguinte. Well, that's what men are. Não, homens são assim mesmo. And when I get married, that's what I can expect. E quando eu me casar, é isso que eu vou poder esperar. Do you see what you're doing to your daughter? Tá vendo o que você está fazendo com a sua filhinha? She's not gonna rise above, sir, the standard you set. Ela não vai passar por cima do padrão que você está estipulando. As a matter of fact, she's probably gonna go below it. Aliás, ela talvez fique abaixo do padrão que você está estipulando. Porque ela não vai esperar o mesmo amor do seu marido que ela recebeu do papai. And so it just keeps getting worse. Então a coisa vai de pior a pior. If my children, Se os meus filhos they know I love their mom, eles sabem que eles amam a mamãe. More than any human being on this planet. Sabe que eu amo a mamãe mais do que qualquer ser humano no planeta. And I set her even above them. E eu a coloco inclusive acima deles. They're gonna be happy. Eles vão estar felizes. They're gonna say, Dad's not going anywhere. Eles estão vão dizer, puxa, o papai não vai fugir de casa para ir para outro lugar. Não. This is good. Isso é bom. We're secure. Nós estamos seguros. And so after the wife, então depois da esposa, the children, aí vem os filhos. Guys, listen to me. Homens, ouçam para mim. Ouçam me. Biblical men go to bed very tired. Homens bíblicos vão para a cama quando estão muito cansados. Biblical men don't have time to play with other men. Homens bíblicos não têm tempo para brincar com outros homens. Because between their wife, porque entre a esposa, their children, e os filhos, their church, e a igreja, 
They don't have a whole lot of time left. Não sobra muito tempo. You see, that's where you've been lied to. É, é, é nesse sentido que mentiram para você. You've been told that that's bad. Disseram para você que isso é ruim. That, that kind of labor is bad. Que esse tipo de trabalho não gera nada. Rest, vacation, and hobbies, they're good. Ah, descanso, férias, hobbies, é, esse é o negócio. Again, that, that doesn't come out of scripture. Mais uma vez, isso não vem das escrituras. Now we do need rest. É claro que precisamos de descanso. And we do need vacations at times. E precisamos férias de vez em quando. But as men, mas como homens, we find our delight in doing the will of God. Nós nos deleitamos fazendo a vontade de Deus. You see how many lies you can believe that distort your point of view. Dá para perceber quantas mentiras nós acreditamos que acabam distorcendo a nossa maneira de pensar. Uh, we homeschool our children. Nós temos os nossos filhos uh, em escola em casa. I'm just going to show you another lie. Eu vou mostrar uma outra mentira para vocês agora. And uh, I was in England. Eu estava na Inglaterra. And someone in, in a conference asked me a question. E alguém numa conferência me fez uma pergunta. Well, if your children are with you, se seus filhos estão com você, how do they learn to socialize? Como é que eles aprendem a se sociabilizar? I said, you know, last night I was hungry. Eu disse, ontem à noite eu estava com fome. I went to High Street, that's a street in London. Eu fui para High Street, é uma, uma, uma rua famosa lá. To find some fish and chips, I love fish. Para encontrar peixe com, com batata frita, eu gosto desse, desse lunch. And as I was walking down the street, e enquanto eu caminhava por aquela rua, there were girls out there. Havia meninas ali. 10, 11, 12, 13 years old. 10 a 13 anos de idade. Who were speaking more filth than I'd ever heard in my life as an unbeliever? Que falavam mais asneira, mais coisa podre do que eu jamais ouvi na minha vida. So I asked this person. E eu perguntei para essa pessoa. How are those kids going to help my children learn to socialize? Como é que essas meninas vão ajudar os meus filhos a se sociabilizar? I go up to most kids today. Eu chego para as crianças hoje em dia. Even young men. Até jovens, rapazes, try to look them in the eye, olhando olho no olho, and they're, they're like this. e eles estão assim, ó. I try to shake their hand, eu procuro apertar a mão deles, and they go like this. e eles estão assim. Ó. <risos> so how are they being socialized? Como é que eles estão sendo sociabilizados? How many books of history are all these children reading so that they can sit down and have an intelligent discussion? Quantos livros de história essas crianças estão lendo para ter uma discussão, um bate-papo inteligente? What works of literature are they talking about? Que obras da literatura eles podem conversar a respeito delas? Oh, and when they all get together and talk about virtue. Ah, quando eles se juntam para falar sobre virtude. When do they do that? Quando é que eles fazem isso? They don't. Eles não fazem isso. That's why we want to take young people. É por isso que nós queremos pegar os jovens. And yes, they should be able to play and interact together. Sim, eles deveriam brincar, se interagir uns com os outros. But by bringing young boys into the community of men. Mas para trazer jovens à comunidade dos homens da igreja. They learn to shake your hand. Eles aprendem a apertar sua mão. They learn to talk to an adult. Eles aprendem a falar com um adulto. They learn to discuss things that are important. Eles aprendem a tratar de assuntos que são importantes. They learn what's ahead of them. Eles aprendem aquilo que está por vir da vida deles. Do you have boys? Você tem filhos homens? Maybe seven, eight years old. Sete, oito anos de idade. What is it like when you hear them praying for their wife? Ah, o que que é, o que causa em você quando você ouve eles orando para a futura esposa deles? When they've already studied Proverbs 31. Quando eles já estudaram Provérbios 31. Because Proverbs 31 wasn't written to a woman. Porque Provérbios 31 não foi escrito para uma mulher. It was written by a woman to her son. Foi escrito por uma mulher para o seu filho. Does your eight-year-old is he studying that passage so he'll know what kind of woman he ought to marry? O seu filho de oito anos já estudou essa passagem para saber que tipo de esposa ele tem que ter. Or is he being socialized by his friends? Ou ele está sendo sociabilizado pelos seus amigos? 
You see, we believe so many lies. Nós cremos em tanta mentira. Now let me share with you something that's particularly about ministers. Eu quero partilhar alguma coisa com vocês que é peculiar de ministros e pastores. One of the lies I most have to fight against. Uma das mentiras contra a qual eu tenho que lutar mais frequentemente. Is the minister says he doesn't have time for his wife and children because of the ministry. É quando um ministro diz, olha, eu não tenho tempo para minha esposa e filhos por causa do ministério. There was a guy who used to travel around and teach on um, on children. Havia um desses ministros que costumava viajar por aí ensinando sobre filhos. One day he he looked outside and his son was talking with a neighbor. Então um dia ele olhou pela janela e seu filho estava falando com um vizinho. And the neighbor boy had a baseball glove and a baseball. E o vizinho tinha uma luva de beisebol e uma bola de beisebol na mão. And the minister's son said, "What are you doing?" E o menino virou para o vizinho e disse, o que, que você está fazendo? And the boy said, I'm going to the park to play baseball with my dad. Ele disse, eu estou indo para o parque para jogar beisebol com meu pai. And the minister's son, e o filho daquele pastor, the man who was an expert at teaching others how to raise his children, filho daquele que era um expert em dizer para os outros como criar seus filhos, this is what he said. Veja o que ele respondeu. Wow. Wow. I would love to go play with my dad. Eu gostaria muito de jogar com meu pai. But he's too busy teaching other fathers how to raise children. Mas ele está ocupado demais ensinando os outros como criar filhos. Romans chapter 12. Romanos 12. Verse 2. Versículo 2. One of the characteristics of the will of God. Uma das características da vontade de Deus. It is perfect. Ela é perfeita. Now what does that mean? O que isso significa? It's perfectly balanced. Ela é perfeitamente equilibrada. That means I don't have to disobey one aspect of God's law. Isso significa que eu não tenho que desobedecer um aspecto da lei de Deus. In order to obey another aspect of His law. Para obedecer outro aspecto da lei de Deus. If I say I can't do this command because I must do this one. Se eu tenho que dizer eu não posso cumprir esse mandamento porque eu tenho que cumprir este outro. Then I am saying God's will is not perfect. Eu estou dizendo que a lei de Deus não é perfeita. It's not balanced. Ela não é equilibrada. To fulfill one side of it, I got to break another. Para cumprir um lado dela, tem que violar o outro. Doesn't work. Não funciona. I am not an elder in my church. Eu não sou presbítero na minha igreja. I help set up the dinner tables at the church. Eu ajudo a arrumar a mesa de jantar na igreja. And and help with things, set up chairs and things like that. Colocar as cadeiras para o culto, fazer esse tipo de trabalho. So I'm not a real influential person there. Então eu não sou ali uma pessoa muito influente. But I can be an influence. Mas eu posso ser uma influência. By living biblically. Vivendo biblicamente. Because the greatest need of my church. Porque a maior necessidade da minha igreja. Is not to have me disobeying God in the name of God. Não é que eu desobedeça a Deus em nome de Deus. But truly walking according to His commands. Mas que eu ande de acordo com os mandamentos dele. People have heard Christians say so much. As pessoas têm ouvido os crentes dizerem tanta coisa. But what they want to see Mas o que eles querem ver is a difference é a diferença in the areas that matter nas áreas que realmente fazem diferença. You know, you don't know that I'm a man of God. Vocês não sabem se eu sou um homem de Deus because I say a lot of things só porque eu falo um monte de coisa. You're gonna know I'm a man of God if you come to my home. Vocês vão saber se eu sou um homem de Deus se vocês vierem para minha casa and eat dinner. E jantarem comigo. And watch my wife. E olharem para minha esposa. And watch my children. E olharem como são os meus filhos. And you see the joy. E você vai ver a alegria. Another thing that we have, again, this is like two weeks of teaching. <laughs> Mais uma vez, o que eu estou falando aqui é, é equivalente a duas semanas que a gente tem para tratar de um assunto. Let me give you another lie. Eu vou dar uma outra mentira para vocês. Adolescence. Adolescência. It's a lie. É uma mentira. It's based on evolution. Baseia-se na evolução. It's never taught. 
Nunca foi ensinado isso. E é um dos motivos que a nossa cultura está sendo destruída. Before adolescence, antes da adolescência, you were either a boy, ou você era um menino, or you were a man. ou você era um homem. That's it. Só tinha essas duas divisões. But now, conveniently, mas agora convenientemente, you can be an adolescent. Você pode ser um adolescente. Which basically means this. Que basicamente significa. You can demand all the privileges of manhood. Você pode exigir todos os privilégios do ser homem without being willing or able to fulfill the requirements. Sem ter a capacidade ou estar dispostos a preencher os requisitos de ser homem. You see? Percebe? And that is why in a reformation, e é por isso que na reforma, even with Luther and Calvin, mesmo com Luther e Calvino, what you need to understand is they weren't hated by the Catholic Church just because of the doctrine of faith alone. Eles não eram, nós precisamos entender isso, odiados pela Igreja Católica Romana só apenas por causa da doutrina justificação pela fé somente. They were hated because of their view of marriage. Eles eram odiados por causa da visão que eles tinham do casamento. Because they returned to a biblical view of marriage. Porque eles voltaram-se para uma visão bíblica de casamento. They were hated because of their view of children. Eles eram odiados pela visão que eles tinham de crianças. So in order for this church to be biblical, para que esta igreja seja bíblica, you've got to go deeper. Vocês têm que ir mais fundo. You've got to bring everything up to the light of God's word. Vocês têm que trazer tudo à luz do que a palavra de Deus ensina. But you have to be very careful. Mas tem que tomar muito cuidado. Because especially with regard to the family, especialmente com relação à família. With regard to manhood and womanhood. Com relação ao ser homem e ser mulher, most of what is taught in the name of Christ is nothing more than baptized psychology. A maioria do que é ensinado como sendo bíblico nada mais é do que algo batizado na psicologia. And look what secular psychology has done for the world. E veja o que a psicologia secular fez a favor do mundo. It's done the same thing in the church. E ela conseguiu fazer a mesma destruição na igreja. And I want us to look just quickly. I know we're just going on too much, but let's just look. Eu tô indo longe, mas eu quero que a gente olhe rapidamente. To Ephesians. Em Efésios. Verse 22. Five. Yeah, chapter 5, verse 22. Capítulo 5, versículo 22. Wives, be subject to your own husband as to the Lord. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. This is one of the most important verses in the Bible with regard to the family. Esse é um dos versículos mais importantes na Bíblia com relação à família. But it's also one of the most dangerous verses in the whole Bible. Mas também é um dos versículos mais perigosos da Bíblia. Why? Por quê? Because tiny little legalistic men, uh, homens que são engenhosamente legalistas. Oftentimes use this text. Uh, geralmente usam esse texto. To slaughter the dignity of their wife. Para esmagar a dignidade da sua esposa. So you have two extremes. Então você tem dois extremos. Those who deny what it says. Aqueles que negam o que a Bíblia diz. And those who pervert what it says. E aqueles que pervertem o que a Bíblia diz. What does it mean? O que, que isso aqui significa? It means I must lead my home. Isso significa que eu, como homem, preciso liderar o meu lar. I must do that. Eu preciso fazer But isso. Do do Mas como é que eu faço isso? Remember who my best friend is. Você se lembra quem é meu melhor amigo? It's my wife. Minha esposa. Also, for years we've been studying the Bible. E por anos nós temos estudado a Bíblia. And praying. E orando. So you know what's happening? Sabe o que está acontecendo? More and more we're becoming one. Mais e mais estamos nos tornando um. 
We're becoming of one mind. Estamos nos tornando pessoas que têm a mesma mentalidade. It's not that she's becoming like me. Não é que ela está se tornando como eu. Or that I'm becoming like her. Ou que eu estou me tornando como ela. But it's like a bicycle wheel. Mas é como uma roda de bicicleta. And we're out here on the rim. E nós estamos aqui do lado de fora. And the center of that wheel is Christ. E o centro dessa roda de bicicleta é Cristo. And as both of us draw nearer to Christ. E a maior à medida que nós dois nos achegamos a Cristo We also draw to one nós também nos aproximamos um do outro se um homem diz para mim eu estou casado há 10 anos e eu não gosto da minha esposa It's your fault. eu digo é tua culpa How much have you invested in her? quanto você investiu nela Not to make her like you, não para torná-la como você mas para ser conformada a Cristo quanto tempo time? Mas para se tornar como Cristo, quanto tempo você investiu? Are you saying my children drive me crazy? Ou então você diz meus filhos me deixam louco? How much time have you invested? Quanto tempo você investiu neles? Someone said to me one time, how do your children just sit there? Uma, uma vez as pessoas me perguntaram como é que seus filhos ficam sentadinhos ali no bar? How do you go to a restaurant and they just eat? Como é que você vai para um restaurante e eles simplesmente comem certinho? Man, I'm a... I just want to tell you so many good things. Eu quero falar tanta coisa boa para vocês. Most people never teach their children anything. A maior parte das pessoas jamais ensina qualquer coisa para os seus they filhos. Just yell at them when they do wrong. Só gritam com eles quando eles fazem coisa errada. And some people teach their children, e alguns ensinam seus filhos, but they do not train them. mas não os treinam. Maybe never even heard of that. Talvez nem tenham ouvido falar nisso. Want to go to a restaurant? Você quer ir para um restaurante? Want your children know how to act? Você quer que seus filhos saibam como se portar num restaurante? Then one night set up a restaurant in your house. Então, numa certa noite, monte um restaurante na sua casa. And teach them. E ensine para eles. Explain to them how it is. Explique como é que funciona. Show them what they should do. Mostre para eles como eles devem fazer. Set them in the chair properly. Faça com que eles se assentem adequadamente na and cadeira. And all your teaching and discipline goes on there. E todo o seu ensinamento, disciplina se processa nesse ambiente. Let me give you an example. Vou dar um exemplo. I'm sitting in our new house. Eu estou sentado na nossa nova casa. It was new for us. Ela é nova para nós. It's out in the woods. E ela está lá isolada. My boys are excited. Meus filhos estão vibrando com essa nova They're casa. Outside running crazy. Eles estão do lado de fora correndo, se divertindo. Ian, my oldest son, runs. He was about six at this time. Ian, o mais velho, tinha seis anos de idade nessa altura. He runs in the door. E ele entra dentro de casa. Slams it. E ele bate a porta. I said, Ian. Eu digo, Ian. Don't slam the door. Não bata a porta. Yes, Father. Sim, papai. I'm sorry. Desculpe. Goes in his room. Vai para o seu quarto. Get something. Pega alguma coisa. Runs out the door. Volta e passa pela mesma porta. Slams it. Bate de novo com toda a força. I get up. Eu me levanto. I'm a little upset. Eu estou um pouquinho irritado. But then, wisdom sets in. Mas aí a sabedoria vem seu lugar. Was there rebellion? Havia rebelião na atitude dele? No. No. I open the door. Eu abro a porta. Ian. E chamo Ian. Don't slam the door. Não bata a porta. And he goes, oh! It's oh, Papa. I forgot. Esqueci. I'm so sorry. Desculpa. Okay, come here. Eu digo, vem aqui. You're gonna go, you're gonna open the door. Você vai abrir a porta. You're gonna go in. Você vai entrar. And you're going to close it. E você vai fechar. And you're not going to make a sound. E não vai fazer um barulho. And I'm going to stand here. E eu vou ficar aqui do lado. And you're going to do it four times. E você vai fazer isso quatro vezes seguidas. <risos> I've got to preach. Eu tenho que pregar. But I got something more than a sermon here. Mas eu tenho mais do que um sermão aqui para pregar. I've got a son. Se envolver. Eu tenho um filho. And so I sit back down. E eu volto para o meu estudo. Ten minutes later, Dez minutos depois, he comes in the door, ele entra de novo, all excited, vibrando com a nova casa, slams the door, bate a porta de novo. And the moment he slams it, he goes, ah! E no momento que ele bate a porta, ele diz, Ih! Now again, was there rebellion? Mais uma vez, houve rebelião? Não. Ian? Ian? Come here. 
Vem aqui. I'm going to open the door. Abra a porta. Go through it. Passe por ela. I'm going to stand here. Eu vou ficar olhando. We're going to do it eight times. Agora você vai fazer oito vezes. You say I don't have time. Você diz eu não tenho tempo para isso. Then do everybody a favor. Don't have any children. Então faça um favor para as pessoas. Não tenha filhos. Now there are times when you must discipline. Há momentos em que temos que disciplinar os filhos. But you discipline for rebellion. Mas você os disciplina porque foram rebeldes. And if you discipline properly, by the time a child is six years old, se você disciplinar adequadamente no momento em que a criança atinge seis anos de idade, discipline becomes few and far between. A disciplina vai se tornando cada vez mais espaçada, <laughs> mais rarefeita. Let's get back to the wife, and then I'll finish. Voltando para a esposa que eu termino. If I've got to make a decision in our home, se eu tenho que fazer uma decisão no nosso lar, the first person I go to is my wife. A primeira pessoa para quem eu me achego é minha esposa. If I say I think we need to do this, eu penso, eu digo, eu acho que nós precisamos fazer isso. And she's in agreement. E ela concorda comigo. Wonderful. Beleza. But if she's not in agreement, mas se ela não está de acordo comigo, then I don't do what I'm thinking. E eu simplesmente não vou lá e faço o que eu estou querendo fazer. But I don't do what she's thinking either. Mas eu também não faço o que ela está propondo. I must lead. Eu preciso ser o líder. But when my better half. Mas quando a minha melhor metade. When my wife. Quando a minha esposa. Has problems with it. Tem problema com aquilo que eu estou pensando. That's a, red, that's a red flag for me. Para mim isso aí é um sinal vermelho. And so we pray. Aí nós oramos juntos. Until we come to unity. Até nós temos unidade. But then there may be a decision that has to be made, and there's still not unity. E talvez chegue uma decisão que tenhamos que tomar e ainda não atingimos a unidade. But a decision has to be made. Mas a decisão tem que ser feita. I'm called upon to make it. E aí é minha responsabilidade fazê-la. She's called upon to follow. E a responsabilidade dela é seguir a minha decisão. And if I'm right, se eu estiver certo, I don't say, I told you. Uh, eu não viro para ela e está vendo? Eu estava certo. And women, e mulheres, if I'm wrong, se eu estiver errado, she doesn't remind me about it for the rest of my life. Ela não passa o resto da vida me relembrando do que ela propôs. Now, we haven't even touched the surface on any of this. Gente, nós nem sequer Tocamos a superfície das coisas. My main purpose for coming here today. Meu propósito principal de vir aqui hoje. Was to make you think that maybe there's some areas where you really need to look. É fazer você pensar que quem sabe haja algumas áreas que você precise nelas refletir. In areas, even you young men, where you need to think about this. Mesmo vocês jovens rapazes que precisam pensar nessas coisas. I mean, no one is teaching. Young men have to be men anymore. Não existem mais homens ensinando jovens rapazes a serem homens. We're trying to disciple people in all these deep truths. Nós estamos tentando discipular as pessoas nas verdades profundas da doutrina. And they don't even know what it means to be a human being yet. E eles ainda não aprenderam a ser um ser humano. What does it mean to be a man? O que significa ser um homem? What does it mean to be a woman? O que significa ser uma mulher? So we need to take this reformation deeper and farther. E nós temos então que pegar essa reforma e levá-la mais profunda. Submitting our entire lives to the scriptures. Entregando a nossa vida inteira às escrituras. I mean, this has to do with everything. Isso tem a ver com tudo. Even how do you meet your mate? Até como como é que você conhece a sua futura companheira? According to scripture, how should you act as a young man? Ah, como é, conforme as escrituras, como é que deve ser a sua forma de agir para com ela? What should you do as a young lady? Você como jovem moça, o que que você deveria fazer? A lot of psychology is taught. Muita psicologia ensinada. But not a lot of Bible. Mas não muita Bíblia. Discover these things. Descubra essas coisas na palavra. Become a pure people. Seja um povo de Deus. And all of you men. Todos vocês homens. If you're like sitting there right now and you're going, he's talking to me. Se você está sentado e dizendo, gente, essa mensagem é para mim. What do I need to do? O que, que eu preciso fazer? 
Well, maybe you guys all need to get together and really think this through. Quem sabe vocês têm que se reunir como homens e pensar nessa coisa mais seriamente. What should I be doing with my wife? O que que eu deveria estar fazendo com a minha esposa? Holding one another accountable. Uh, fazendo com que um preste contas ao outro. I have men that hold me accountable. Uh, eu tenho homens na igreja que para quem eu presto contas. They say, how's it going, Paul? E eles dizem para mim, e aí, Paul, como é que estão as coisas? Well, the ministry is growing. O ministério está crescendo. And this is what they'll say. E eles vão virar para mim e dizer, I'm not talking about the ministry. Não estou falando do ministério, Paul. I'm talking about you. Tô falando de você. Your wife. Sua esposa. Your children. Seus filhos. How's it going? Como é que estão as coisas? All right, let's pray. Vamos orar. Father, I pray that you would at least use this to awaken us a desire to be more biblical. Pai, eu oro para que tu pelo menos use isso para nos despertar para um desejo para sermos realmente bíblicos. Lord, throughout all the world there is a lack of biblical men. Pai, através do mundo inteiro existe uma falta de homens conforme a palavra. Raise up men. Levanta homens, ó Deus. Conformed to the image of Christ. Conformados à imagem de Cristo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amen.